Saludos amigos, pues ya estamos listos para irnos de cacería Y pues aquí ya tenemos nuestra cámara lista Bueno, está cargándose la batería para tener ya todo preparado Y pues vámonos amigos, vámonos al tianguis Bueno amigos, aquí en este primer puesto conseguí esta ficha de Electrodiversiones S.A. Dice para uso en máquinas automatizadas. Está un arcade ahí, bueno una maquinita. Y dice ficha. ¿Qué ven el juego del azul? No, en... Bueno amigos, a partir de aquí la cámara me ha quedado bastante mal No he grabado nada Bueno, yo pensaba que sí, pues se iba grabando todo Y no he grabado nada a partir de aquí eh, Prometo poner más atención en esto de la grabada Yo sé que les gusta mucho mirar cuando se hacen los tratos Y pues de momento les voy a mostrar lo que conseguí en esta cacería Y bueno... Poco después de eso conseguí este, este, estos dos juegos, perdón, este 101 en 1, que todos son diferentes, así que vale mucho la pena este título. A veces sale uno de 72 y a veces sale uno de 101. El de 101 casi siempre trae contra, según me parece, y el de 72 trae Castlevania. Así, y, to y los demás son todos distintos, pero pues juegos un poco más sencillos. Eh, este y este me costaron 70 pesos por ambos. Este es Quest for Camelot de Titus. El que es, me parece, un RPG. Y pues no, la verdad es que no lo he jugado. No lo tenía, así que por el precio dije, pues está bien, me lo llevo. Luego, después de eso, conseguí tres títulos. Que son estos tres. Por 50 pesos. Miren, este se repite. La vez, la vez pasada conseguí este mismo dos veces y resultó ser Chip and Dale. Y en esta otra ocasión, pues otra vez Chip and Dale. Este, pero como venía con este, que no lo tenía, de Jungle Book, el libro de la selva, pues me pareció bien por 50 pesos. Y traía este otro, que es un 48 en 1, que es uno de esos eh, juegos para jugar en Basic en la consola. En la Famicom que tiene teclado. Como en la Bit 79. O en la eh, CompuKit. O así ese tipo. Pero si lo ponemos en, en cualquier Famiclón. Sale el juego de solitario. Así que bueno. También se puede usar en cualquier Famiclón. Luego este por 20 pesos. Que decía Super 42 en 1. Crazy Dance. Y bueno la verdad es que no trae 42 juegos. Trae 42 canciones en 8 bits. Para que le entremos con todo al tapete de baile. Y este, yo pensé que era 42 juegos aparte el de baile, ¿no? Pero no, resultó ser 42 canciones en 8 bits. Luego tenemos este, Top Gun 3. Este me costó 20 pesos también. Este lo compré así solito. Y pues no lo no tengo. Este cartucho me parece muy interesante. Me parece que solo tengo uno de este color aparte. Y pues me gustó. Ya saben, esto de los Famiclón y el Famicom en sí original... Mucha de su belleza es por el colorido. Luego también compré estas figuritas de McDonald's. Que son eh, de Angry Birds. Que son con sus lanzadores. Y pues eran, eran cuatro. ¿Dónde habré dejado la otra? Ah, acá está. Y este, miren. Son tres de los cerditos. Y una ave. Estos me costaron 70 pesos. Junto con este, era que una, un cartucho de Family, que ya lo tenía, ese ya ni siquiera lo puse aquí. 
era uno de, de Rat Racer. No sé por qué no lo puse aquí, pero bueno, 70 pesos junto con ese cartuchito. Me pareció bastante bien de precio y bueno, vamos acumulando más juegos. Luego, por 140 pesos, no sé aquí si me habré, eh, habré pagado de más, pero bueno, aquí les muestro. 140 pesos, un cartucho de Family Game, Jog and Mac. Y desgraciadamente, déjenme les digo, que resultó no ser este juego. Eh, ay, yo lo quería, por eso este, también decidí pagar tanto Bueno, yo creo que las otras cosas valen la pena Pero este, parte de la motivación de hacer esa compra era porque pues era Joe and Mac Este la verdad es que aún no lo cuento, no cuento con él en original Y tampoco cuento con él en edición este, family, family Game Así bueno, era este Tenemos este otro portátil Noventero, es de 1993 de Micro Games of America Que es el Ferrari Rising Con su tapa de baterías Bastante sucio Pero bueno, yo creo que de esto va a ser mi próximo video Mi colección de Estas consolas tipo Game Watch Pero de Micro Games of America Y aparte de eso Una de las consolitas de Crash De estas que salieron Me parece que tengo una de Spyro Salieron en McDonald's Si no me equivoco por aquí debe de decir. Y son de esas tipo Game and Watch. Yo la verdad es que estas sí las pasé. Me pasaron desapercibidas totalmente. No me acordaba. No me acordaba de ellas. Y bueno, se parecen mucho a las Crystal de las Game and Watch. Que por este tiene que dar la luz por este lado. Para que se vean. Y pues lo mismo de este tipo de consolas. Ya se le agotó la batería y hay que cambiársela. Entonces. Sí me parece que fueron 140 por estas tres cosas, pero les digo, este no resultó ser el juego. El juego que trae es precisamente el Tatcom, el primero. Y ya por último, la última compra del día. No, no, tampoco es que hayamos conseguido nada muy bueno, pero esta me parece que fue la compra del día. Este, todo depende si nos gusta este tipo de juegos. Ah, double screen. Talking Golf de la compañía Excalibur que pues es una consolita tipo Game and Watch pero como su nombre lo indica doble pantalla aquí tenemos el, la guía de el recorrido y pues botones de encendido apagado encendido el modo apagado sonido check Hall, Player y el botón de acción que está muy bonita es una pelota de golf. Club y dirección. O dirección. Bueno, pues eh, para que la chequen, pues vamos a prenderla. Vamos a activar el sonido. Y... Tiene muy buen sonido. No, pues no. <ríe> y bueno amigos, pues esto es lo poco que hemos po podido conseguir el día de hoy. Me gustó especialmente las tres eh, consolitas tipo Game and Watch. La Ferrari Racing, la de Crash y la Double Screen Talking Gold de Excalibur. Y como les decía, pues bueno, vamos a tratar de mejorar eso de los videos en el Tianguis. Nos estamos viendo en el siguiente video.